bonjour. Alors voici une solution temporaire pour vous permettre de faire l'intégration des vidéos dans vos présentations PowerPoint. Actuellement, euh, un problème avec une mise à jour sur le serveur nous empêche d'intégrer des vidéos dans la version actuelle de PowerPoint. Donc cette euh, solution euh, vous aidera à régler ce problème jusqu'à temps que le problème soit arrangé de façon permanente. Donc on va dans, on a, nous allons dans PowerPoint. Nous allons créer un nouveau diaporama. Alors, première chose que vous faites ici, c'est dans les fichiers. Vous allez cliquer sur vos options. Dans les options, vous allez dans « Personnaliser le ruban ». Et ici, vous cliquez sur « Développeur ». Et ensuite, vous cliquez sur « OK ». Vous allez maintenant voir ici en haut, dans le menu, la barre de menu, vous allez voir le mot « Développeur » qui apparaît. Alors, nous allons créer une diapo vide qui n'a aucun contenu. Nous allons maintenant choisir « Développeur » et nous allons choisir ici les autres contrôles. Le petit bouton avec le tournevis et la clé. Ici, vous allez descendre la page jusqu'à temps que vous soyez rendu à « Shockwave Flash Object ». Cliquez « OK ». Et maintenant, vous allez sélectionner en cliquant le bouton gauche l'endroit où votre vidéo apparaîtra dans le diaporama. Une fois cela fait, nous allons sur euh, Facebook. Nous avons cho j'ai choisi une vidéo ici de euh, Bunny Golson. Nous allons choisir ici en haut l'hyperlien et le copier. On retourne maintenant dans notre PowerPoint, dans notre PowerPoint ici, et on clique dans Propriétés. Une boîte s'ouvre ici à la gauche, comme vous voyez. Alors, vous pouvez étirer cette boîte pour la rendre plus grande. Ici, dans « Movie », à côté de « Movie », vous allez coller le lien que vous venez de copier. Et maintenant, vous allez placer le curseur avant le mot « Watch », point d'interrogation. Vous allez supprimer « Watch », point d'interrogation. Vous allez garder la lettre « V ». Vous allez supprimer « Égal ». Et vous allez le remplacer par une barre oblique, comme ça. Donc, on a supprimé « Watch » point d'interrogation et on a remplacé le symbole égal par une barre oblique vers l'avant. Une fois fait, vous cliquez sur « Entrée » et vous fermez cette boîte de propriété. Maintenant, nous démarrons notre diaporama. Et voilà La vidéo est intégrée à notre présentation PowerPoint. Donc voilà, vous pouvez la redimensionner comme vous voyez ici. Merci.